ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரொம்பவுமே ஒரு அழகான வீடியோ பார்க்க போகிறோம் கில் டைம் அதாவது காலத்தை கொலை செய்வது அப்படின்னு இதோட டைரக்ட் மீனிங் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி மீனிங் வரும் பட் ஆனால் இந்த இந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறது எந்த விஷயத்துக்கு நம்ம சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இதுக்கு வேர்ட் பவர் அதாவது ஒரு வேர்டு அந்த வேர்டோட பவர் வந்து எப்படி எங்கெங்கே எப்படிலாம் மாறுது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கில் டைம் கில்லிங் டைம் அதாவது நேரத்தை காலத்தை கொலை செய்வது அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வித்தியாசமாக இருக்குல்ல இதோட பேரே ஆனால் இதை நம்ம உபயோகப்படுத்துகிற இடமெல்லாம் ரொம்பவுமே அழகாக இருக்கும் நம்ம எந்தெந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வேர்டையும் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஹை ஸ்டாண்டர்டான இங்கிலீஷ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான இங்கிலீஷு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கான மீனிங் நம்ம கற்றுட்டு அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சாதாரணமாக அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம பயன்படுத்தும் போது அந்த இங்கிலீஷோட நம்ம பேசும்போது ரொம்பவுமே அழகாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டூ அண்ட் ஆக்டிவிட்டி வாய் வெயிட்டிங் ஆர் வென் யூ ஹாவ் நத்திங் எல்ஸ் டூ அதாவது காத்திருக்கும் போது அல்லது வேறு எதுவும் வேலை இல்லாத போது ஒரு செயலை செய்தல் அதாவது நம்ம ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம காத்திருப்போம் அந்த விஷயம் நடக்கிற வரைக்கும் நமக்கு என்ன செய்கிறதுனே தெரியாது அதுக்காக ஒரு சில விஷயத்தை நம்ம செஞ்சிட்ருப்போம் அதாவது நம்மளால் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பொறுமையே இருக்காது நம்ம வெயிட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது நமக்கு எந்த வேலையுமே இருக்காது அந்த நேரத்தில் ஏன்னா நம்ம அந்த விஷயத்துக்காக தான் நம்ம போயிருப்போம் அந்த விஷயத்துக்காக தான் நம்ம காத்திருப்போம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த நேரத்தில் எந்த வேலையுமே இருப்பா இருக்காது ஆனால் அது நடக்கிற வரைக்கும் நம்மளால் பொறுமையை இழந்து நம்ம எதாவது செஞ்சிட்டு இருந்தால் தான் நம்ம அந்த கா அந்த காலத்தை ஓட்ட முடியும் அந்த நேரத்தை நம்ம ஓட்ட முடியும்னு நினச்சி ஒரு வேலையை செய்வோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் கில் டைம் அதாவது காலத்தை கொலை செய்வது அப்படின்னு நம்ம டைரக்டாக சொல்லாமல் காலத்தை கழிப்பதற்காக காலத்தை போக்குவதற்காக நம்ம செய்யக்கூடிய செயலை தான் கில் டைம்னு சொல்லணும் அதாவது டூ அண்ட் ஆக்டிவிட்டி வாய் வெயிட்டிங் ஆர் வென் யூ ஹாவ் நத்திங் எல்ஸ் டூ காத்திருக்கும் போது அல்லது வேறு எதுவும் வேலை இல்லாத போது ஒரு செயலை செய்தல் அதாவது எந்த வேலையுமே நமக்கு இருக்காது நம்ம ஒரு விஷயத்துக்காக காத்திருப்போம் அந்த காத்திருக்கும் போது நமக்கு எந்த வேலையுமே இருக்காது அப்படி வேலை இல்லாத நேரத்தில் நம்மளால் காத்திருக்க பொறுமை இல்லாத போது நம்ம ஒரு வேலையை எடுத்து செய்கிறது தான் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்துக்காக காத்திருக்கும் போது நம்மளால் காத்திருக்க முடியலன்னா டக்குனு ஒரு புக் எடுத்து படிக்கிறது அல்லது ஏதாவது சாங்ஸ் கேட்போம் எப்படா வந்து வீட்டுக்கு போவோம் எப்படா இப்போ பஸ்ஸில் போயிட்டு இருப்போம் நமக்கு வந்து வீட்டுக்கு எப்படா போவோம் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்மளால் எப்படி என்ன அந்த காலத்தை வந்து எப்படி கழிப்பது அப்படின்னு தெரியாமல் பாட்டு கேட்குறது அந்த மாதிரி செய்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் கில் டைம் சொல்லணும் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் டு கீப் பிஸி வைல் யூ ஆர் வெயிட்டிங் ஆர் சம்திங் ஆர் சம் நீங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு அல்லது யாரோ ஒருவருக்கு காத்திருக்கையில் உங்களை ஒரு வேலையில் ஈடுபடுத்தி கொள்வது அதே மாதிரி நம்ம யாருக்காகவாவது ஆர்வமாக காத்திருக்கும் போது அந்த நேரம் போகவே போகாது நம்ம எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ஒருத்தவங்களுக்காக காத்திருக்கும் போது அப்போதைக்கு நமக்கு நேரமே போகாது அப்படி நேரமே போகாத நேரத்தில் நம்ம ஒரு வேலையை நம்மளே வந்து அந்த அந்த நேரத்தை கழிப்பதற்காக ஒரு வேலையை எடுத்து செய்வோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் கில் டைம் அப்படின்னு சொல்லணும் டு கீப் பிஸி வைல் யூ ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் சம்திங் ஆர் சம் ஒன் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக நம்மளை காத்திருக்கும் போது ஒரு வேலையை ஈடுபடுத்தி கொள்வது நம்மளை ஒரு வேலையில் ஈடுபடுத்தி கொள்வதற்கு தான் கில் டைம்னு நம்ம சொல்லணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் சில நேரங்களில் நான் புத்தகங்கள் படித்து நேரத்தை கழிப்பேன் சம்டைம்ஸ் ஐ கில் டைம் பை ரீடிங் எ புக் அதாவது ஒரு சில நேரத்தில் நமக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க பேசுறதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு புக் எடுத்து சரி நம்ம புக்கு படிக்கலாம் ஸோ நமக்கு ஒரு டைம் பாஸ் ஆகும் ஒரு வந்து நேரத்தை நம்ம கழிப்பதற்காக இந்த இடத்துல நான் க நேரத்தை கொலை செய்வதற்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நேரத்தை கழிப்பதற்காக நான் புக் படித்தேன் அதை வந்து சம்டைம்ஸ் ஐ கில் டைம் பை ரீடிங் எ புக் சில நேரங்களில் நான் புத்தகம் புத்தகங்கள் படித்து நேரத்தை கழித்தேன் நேரத்தை கழிக்க நாங்கள் விளையாடினோம் வி பிளேட் கேம் டு கில் டைம் வி பிளேட் கேம் டு கில் டைம் நாங்கள் விளையாடி எங்கள் நேரத்தை கழித்தோம் பஸ் வரும் வரை நான் நேரத்தை கழிக்க வேண்டும் வி ஹாவ் டு கில் டைம் அண்டில் த பஸ் கம்ஸ் வி ஹாவ் டு கில் டைம் அண்டில் த பஸ் கம்ஸ் பஸ் வரும் வரை நான் நேரத்தை கழிக்க வேண்டும் என் சகோதரி விமான நிலையத்தில் நேரத்தை கழிக்க படிக்க விரும்புவாள் மை சிஸ்டர் லைக்ஸ் டு ரீட் டு கில்
கெவின் அண்ட் ஜெனி ஆர் ஹேவிங் காஃபி டு கில் டைம் பிஃபோர் தே ஹேவ் டு கோ டு த மீட்டிங் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு மீட்டிங்க்கு போகிறோம் அந்த மீட்டிங்கான நம்ம சீக்கிரமே போயிட்டோம் ஒரு வந்து நாலரை மணிக்கு மீட்டிங் அப்படின்னா நம்ம நாலு மணிக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டைம் வர வரைக்கும் சரி வாங்க காஃபி குடிச்சிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு வேலைக்காக வெயிட் பண்ணி இருக்கும்போது அந்த நேரத்தை கழிப்பதற்காக நம்ம செய்யக்கூடிய வேலையை தான் கில் டைம்னு நம்ம சொல்லணும் கெவின் அண்ட் ஜெனி ஆர் ஹேவிங் காஃபி டு கில் டைம் பிஃபோர் தே ஹேவிங் ஹாவ் டு கோ டு த மீட்டிங் நான் நேரத்தை கழிப்பதற்காக அங்கு செல்கிறேன் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் தேர் டு கில் டைம் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் தேர் டு கில் டைம் இப்போ நம்ம சில நேரத்துலலாம் வந்து ஒரு பார்க்குக்கு போவோம் அல்லது வந்து ஏதோ ஒரு வாக்கிங் போவோம் ஏன்னா நமக்கான நேரம் அதாவது நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக வெயிட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து டைம் பாஸ் ஆகாத போது நம்ம வந்து ஒரு சில விஷயத்தை நம்ம செய்வோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் கில் டைம்னு சொல்லணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வார்த்தையோட முழுமையான அர்த்தமும் இந்த வார்த்தையை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் நார்மலான ஜென்ரலான வாழ்க்கையில் நீங்கள் தி இதை வந்து பயன்படுத்தி பேசும்போது ரொம்பவுமே அழகாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வேர்ட் ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ